हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर अ थाउजेंड स्क्र फिट स्लैब मतलब जो हमारी हजार स्क्र फिट की स्लैब होगी उसमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी किस तरीके से फाइंड की जाए तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक होने वाला है तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स वो है एरिया एरिया स्लैब का लेते हैं वो है हमारे पास थाउजेंड स्क्र फिट और थिकनेस है स्लैब की वो है फाइव इंचज और ये फ्रेंड्स इसकी इधर से साइड से जो है लेंथ है वो है ट्वेंटी फीट और इधर साइड से है फिफ्टी फीट तो ये हमारे पास हो गई शॉर्टर स्पैन और ये हो गया हमारे पास लॉन्गर स्पैन तो अगला जो है फ्रेंड्स हमारे पास वो है एरिया ऑफ स्लैब एरिया ऑफ स्लैब थाउजेंड स्क्र फीट जैसा कि हमने आपको पहले बताया थिकनेस ऑफ द स्लैब जो है वो फाइव इंचज है अब इसमें जो है नॉर्मली फ्रेंड्स जो रेशो यूज की जाती है स्लैब के कास्ट करने के लिए हम जो है नॉर्मल घरों में तो वो होती है एक डेढ़ की यानी कि एम ट्वेंटी का यूज किया जाता है अब जो है फ्रेंड्स मेन बार हो गई है हम कहीं बॉटम बार जो इसमें नीचे आएंगी जो बॉटम बार में नीचे आएंगी तो वो होती हैं हमारी शॉर्टर स्पैन में जो लगती हैं मतलब इधर से शॉर्टर स्पैन है तो जो इस तरीके से लगेंगी मेन बार्स वो होंगी हमारी 10 एम mm की 10 एम mm स्टील उसमें यूज किया जाएगा कम से कम उसमें टेन एम mm स्टील यूज किया जाता है अगली होती है फ्रेंड क्रॉस बार्स यानी कि टॉप बार्स जो इस, इस बार के ऊपर आएंगी और वो जो है लॉन्ग स्पैन के लिए यूज की जाती है तो वो होती है एट एम एट एम की वो है वो यूज की जाती है अब जो अगली चीज है फ्रेंड्स वो हमारी है वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट इन अ स्लैब अब हमें स्लैब है उसमें अपना वॉल्यूम पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट उसमें क्या होगा तो हमें पता है थाउजेंड स्क्र फिट है तो थाउजेंड स्क्र फिट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अब जो है फाइव अपॉन ट्वेल्व ये क्या लिखा हुआ तो हमें पता है फाइव इंचज है तो स्क्र फुट है तो इसको भी हमें फिट में कन्वर्ट करना होगा तो इसलिए फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व किया तो हमारे पास इसको सारे को सॉल्व करने के बाद आया चार क्यूबिक फीट अब वॉल्यूम इन अ क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट आ गया तो क्यूबिक फीट में आने के बाद हमें जो है हमें पता है अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तो एक मीटर क्यूब में जो है 35.3147 क्यूबिक फीट होते हैं तो अगर हमें इसमें से निकालने हैं तो इसमें कितने क्यूबिक मीटर है तो हमें जो है थर्टी को डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा इलेवन क्यूबिक मीटर तो अब ये हमारे पास जो है फ्रेंड्स वेट वॉल्यूम आ गया ये हमारे पास वेट वॉल्यूम निकल चुका है अपनी स्लैब का अब ड्राई वॉल्यूम हम निकालने के लिए जो है हमें पता है कि एक मीटर क्यूब इस तरीके से एक टाइप बॉक्स टाइप होता है उसमें हम डाल देते हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जब हम उसमें ड्राई ड्राई में डाल मतलब सारा सूखा हुआ होता है सूखा सीमेंट सैंड एग्रीगेट डाल देंगे उसमें डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे तो वो थोड़ा श्रिंक कर जाता है उसमें थोड़ी बल्क डेंसिटी टाइप आ जाती है तो फिर से उसमें जो थोड़ा जो है उसका वॉल्यूम जो है थोड़ा कम होने लग जाता है और फिर उसमें जो है डालना पड़ता है और मटीरियल तो उसका जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके लिए वैल्यू हम वन लेते हैं अब ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए इलेवन पॉइंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटीन क्यूबिक मीटर 18.17 पॉइंट सेवन क्यूबिक मीटर आ गया सॉरी क्योंकि हमें जो है पॉइंट के बाद जो है वैल्यू आती है उसको आ, हक, आ, मतलब डिजिट में वन सेवन ही बोलना है आ, पूरा 1817 इस तरीके से नहीं बोलना तो 18.17 क्यूबिक मीटर आ गया ये सभी को अमूमन पता ही होता है अगर आप एक बीटेक के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो सम ऑफ अ रेशो अब हमने निकालना है तो वन प्लस वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री तो हमारे पास फाइव पॉइंट फाइव जीरो आ गया इसका सम जो हमारे पास रेशो थी रेशो हमारे पास क्या थी एक डेढ़ तीन एम ट्वेंटी की तो उसका जो है हमारे पास फाइव पॉइंट फाइव जीरो यानी कि इसे हम फाइव पॉइंट फाइव भी ले सकते हैं हमारे पास इसका सम आ गया अब हमने निकालना है सीमेंट तो सीमेंट निकालने के लिए जैसा हमें पता है कि सीमेंट इसमें कितना है इसमें एक पार्ट है सीमेंट का सिर्फ तो वन डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट फाइव हमारे पास आ गया मतलब एक पार्ट है तो उसमें से हमें पता करना है कि इस टोटल में से ये इतना पोर्शन ही हमें हमारा जो है सीमेंट के लिए रिजर्व है तो वो है 18.17 मतलब सीमेंट के लिए उतना पोर्शन हमारे पास है ही तो ड्राई वॉल्यूम हमें पता है कितना है एटीन तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री क्यूबिक मीटर हमारे पास आ जाएगा अब हमें पता है फ्रेंड्स एक मीटर क्यूब में 1440 किलोग्राम क्यूबिक सीमेंट मतलब किलोग्राम होते हैं तो उसमें जो है एक बैग सीमेंट में 50 किलोग्राम हमारे पास होते हैं तो हम क्या करेंगे 1440 डिवाइडेड बाय 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 28.8 आ जाएगी अब इस 28.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारे पास क्यूबिक मीटर आया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा पूरे जो हमारे बैग हैं कितने हमारे पास बैग होने चाहिए अभी तो हमारे पास क्यूबिक मीटर में वैल्यू आई है ना क्यूबिक मीटर में हम सीमेंट क्यूबिक मीटर में तो मंगाएंगे नहीं हमें सीमेंट मंगाना है तो बैग में मंगाना है तो हमारे पास जो है हमें पता है एक
थ्री पॉइंट थ्री करेंगे तो हमारे पास जो है नाइन्टी फाइव आ जाएंगे अब हमें वैल्यू जो है जो हमें पहले सीमेंट की वैल्यू पता लगी थी क्यूबिक मीटर में अब वो हमारे पास वैल्यू जो है हमें पता लगी है वो बैग्स में पता लग चुकी है कि हमारे पास हम 95 फाइव बैग्स आएंगे हमें 3.30 क्यूबिक मीटर जो है सीमेंट मंगाने की लोड़ नहीं है 95 बैग्स हम मंगा लेंगे जैसा कि हम बैग्स में मंगाते ही हैं अब अगली चीज है हमारे पास फ्रेंड सैंड सैंड जैसा कि है वन पॉइंट फाइव जो है रेशो का पार्ट है तो वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट फाइव करेंगे इन टू वही दोबारा ड्राई वॉल्यूम जैसा कि हमने पीछे निकाला हुआ ड्राई वॉल्यूम एटीन पॉइंट सेवनटीन क्यूबिक मीटर तो जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर पॉइंट नाइन फाइव हमारे पास क्यूबिक मीटर आ जाएगा अब जो है हमने क्यूबिक मीटर में इसमें वैल्यू निकाली लेकिन हमारे पास शुरू में हमें क्या हमें जैसा पता है हमारे पास क्यूबिक फीट में था तो हमें स्क्वायर फीट में ही हम एरिया ले रहे हैं तो हमें इसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूबिक फीट में तो उसे हमें उसके लिए हमें जैसे पहले ही फार्मूले का पता है फॉर्मूला ही सच कन्वर्जन है वन एक मीटर क्यूब में जो है थर्टी क्यूबिक फीट हमारे पास होते हैं तो उसको क्या है जो सारा क्यूबिक मीटर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन फोर सेवन से अब उसके पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक सौ चौहत्तर पॉइंट एट जीरो क्यूबिक फीट ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्यूबिक फीट में सैंड जो है हमारे पास इतनी लगेगी क्यूबिक फीट में हमारे पास आ चुकी है अब हमारे पास फ्रेंड पता है एग्रीगेट एग्रीगेट की हमें पता है रेशो में एक में जो है तीन इसका पार्ट है एग्रीगेट का तो एग्रीगेट को निकालने के लिए थ्री डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट फाइव इन टू वही ड्राई वॉल्यूम दोबारा से तो जो हमारे पास जो है ड्राई वॉल्यूम एटीन पॉइंट सेवनटीन है यहाँ पे जैसा कि आपको बताइए तो नाइन पॉइंट नाइन जीरो क्यूबिक मीटर हमारे पास आ गई अब इसको भी दोबारा से इसी इसी कन्वर्जन के हिसाब से थर्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो तीन सौ क्यूबिक फीट हमारे पास एग्रीगेट आ गए तो इस तरीके से जो हमने तीनों चीजें फ्रेंड निकालनी है सीमेंट भी हमने निकाल लिया कि पिचानवे बैग जो है हमारे पास स्लैब में सीमेंट लगेगा और सैंड जो है एक क्यूबिक फीट लगेगी और एग्रीगेट जो है वो तीन क्यूबिक फीट लगेंगे अब आपने अगर ऑर्डर करना है तो आप इस हिसाब से जो है ऑर्डर कर सकते हैं कि जो अगर आपने स्लैब की कास्टिंग करनी है तो नाइन्टी बैग्स मंगाइए एक क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड मंगाइए और थ्री 9.60 हमारे पास एग्रीगेट मंगाइए अब आती है फ्रेंड स्टील की बारी स्टील में फ्रेंड जैसा कि हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 0.5 से लेकर 1% तक हम उसमें ले सकते हैं तो उसमें फ्रेंड्स हमने जो है इसका मीन निकाल लिया जीरो पॉइंट सेवन फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड कर देंगे इन टू जो कि हमारे पास ड्राई वॉल्यूम था अब इसको हमने मल्टीप्लाई जो भी है सारा सॉल्व कर लेना है इस पोर्शन को पहले हमने सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद जितना भी हमारे पास आया अब हमें पता है कि एक मीटर क्यूब में अठहत्तर सौ पचास किलोग्राम स्टील होता है तो ये हमें पता है तो जितना भी इसको सॉल्व करने के बाद आया तो हमें उसे किलोग्राम में स्टील को निकालने के लिए अठहत्तर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अठहत्तर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास किलोग्राम जो है स्टील की रिक्वायरमेंट आ जाएगी अब इसमें से जो है हमने फ्रेंड्स अलग से टेन एम का कितना लगेगा एट एम mm का कितना लगेगा वो हमें फाइंड कर लेना है तो कुछ इस तरह से जो है फ्रेंड्स हम जो है अपनी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट पता कर सकते हैं स्लैब में तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेलाइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वंदे मातरम जय हिंद